mimi ndio mmiliki wa nyumba hii hapa nimenunua kiwanja mimi mwenyewe milioni saba nimebomoa mwenyewe nimejenga mwenyewe kibali kinasoma jina langu na hati inasoma jina langu huyu ni mvamizi tu ambaye aligushi dokumenti yangu ali 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 nitapeli hati nasema nenda kuchukua mkopo wa CRDB kwa sababu yanafahamiana na Kimei na mimi kwataka mkopo wa haraka baadaye ile hata kaibadilisha mimi wakati naumwa na barua za kuugua ninazo za mwimbili nilikuwa kichaa kwa hiyo ndio atapata mwanya kubadilisha ile hati na nipo rudi hakutaka hata kunipa nafasi wala kuongea naye akaja akamfukuza mlinzi mlinzi wangu hapa usiku tatu usiku na watu wana mapanga na mlinzi yupo hapa kwa hiyo nikaanza kuhangaika kwenda polisi nafukuzwa kia napoenda nafukuzwa ndio nikaanzia ofisi kubwa nikasaidiwa kwenda kwa msajili kwenda kuangalia kwa msajili nyumba hii imefojiwa document imeuzwa milioni 20 mimi sio mtaalamu msajili aliomba wataalamu wa maandishi wizara ya nani wizara mambo ya ndani walipoangalia document ikaonekana imefojiwa baada ya kumefojiwa ile document IGP alijilizisha tena akaipeleka Kenya na hapo ikaja jibu moja imefojiwa case kaenda mahakamani kwa hiyo swala la kwenda mahakamani ya kesi ya jinai alishinda lakini kushinda kesi ya jinai haimpi haki ya kuimiliki nyumba yangu ile hapa ndio maana nimeingilia mimi kama waziri kukomesha uonevu kama huu kwa sababu uonevu huu unaendelea sana na ndio maana nimetangaza nataka ushirikiano kwa wananchi wote ambao wamepatwa na majanga kama haya ili serikali iwasaidie kwa leo nimekuja na mambo matatu kwanza ndio maana nimewaita na wenye viongozi wa mitaa kwanza nataka ni waarifu wana mitaa kwamba hati ambayo ilikuwa imegeuzwa kinyume cha utaratibu na msajili wa hati wizara imeifuta imeifuta kwa hiyo bwana macha ajue hiyo hati alionayo si hati huyu bwana ndio mwenye hati na hati halali anayo huyu bwana mwenye jengo hao wawakilishi wa bwana macha waliokuja wasikie na wajue lakini la pili yule msajili aliyefuta hati ya huyu akijua kwamba sio utaratibu nimesha muondoa kazini na nimemteua msajili mpya. Yaani uteuzi wake ni ishatengua siku hiyo hiyo. Kwa hiyo nimemshamteua msajili mwingine. Na tatu, leo nimekuja kumkabidhi huyu mimi. Chini ya ulinzi wa polisi na mwenyekiti wa mtaa upo. Nimekuja kumkabidhi huyu bwana. Huyu ndio mwenye kiwanja hiki, ndio mwenye hati hii na mwenye jengo hili. Mtu yoyote akija hapa mjue kwamba anavunja sheria na ndio maana nimekuja na wao askari nenda kituo cha polisi hakikisha watu wote ambao wanazingira zingira au kuondoa walinzi au kumuondolea huyu bwana miliki yake hapa au kutofanya shughuli yoyote chukulia hatua kama kiongozi wa mtaa hii ni serikali ya dr John Pombe Magufuli haitaki uonevu na hasa kama wanaoonewa ni maskini wasio na pesa na hapa pote palikuwa ni eneo la kanisa na tulidai tangu mwaka 2008 na tulidai kwa vigezo ambavyo vimetoka wizara ya ya ardhi kwa makamishi na wenyewe na makamishi na wenyewe walikomiti kwamba eneo ni mali ya kanisa na shule na vigezo tunavyo na nyaraka tunazo sheria inakataza mahali sehemu moja kumilikiwa kwa hati mbili kanisa katoliki lina hati ya mwaka 65 na wewe una hati ya 2008 sasa niambie wewe hati yako ya 2008 hapa umeipataje Endo hili niliuziwa na bwana mmoja ambaye ana hati kamili na amenipa details zote vile alipata hapa na niko nazo kwenye faili na kila kitu vile alipata nilipata alafu nikapata kubalisha jina nikapata kwa Victoria Service Station nikaomba vibali vyote vya ujenzi nikapata kibali cha nemki cha eura na cha municipality na nikapata nikapata license yep. kwa sheria za jamhuri mm. eneo lililopangwa mm. likapimwa na mchoro kwa wepo mm. na hati mm. hakuna mtu anaweza kupata hati juu yake mm. mpaka ile hati ya msingi ya kwanza mm. irudishwe wizarani huwa kuna utaratibu wa kusarenda mm. kama eneo mtu unataka kulipima tena tunamuita yule mwenye eneo lake tunampa taarifa anasarenda kwa hiari yake anajaza form pana kuwa wazi ndipo tunatoa hati nyingine. Hai isingewezekana hata kidogo serikali hii kwa mujibu wa sheria kama wangefata sheria kutoa hati juu ya hati. Kuna hati ya kanisa katoliki ambayo haijarudishwa. Iko hai, halafu ikatolewa hati nyingine. Kwa hiyo hapa mimi nimegundua kuna mchezo mchafu ulifanyika. 
Sasa nataka wewe uchukue mm. makaratasi yako uje ofisini kwangu siku ya Ijumaa saa tano Sawa kabisa. Na paroko. Kachukue maramani yako yote hapa. Uje nayo saa tano Na mtu yoyote anayejua aje ofisini kwangu Ijumaa na wasubiri nyinyi. Mm. Nataka kutoa fundisho kwa mambo yote hata yaliyotokea siku za nyuma. Kama hayakwenda sawa serikali ya awamu ya tano kazi yetu sisi sio kuwa, kuacha watu bado wananyongonyea na mioyo yao. Haiwezekani community kama hii yenye wakristu watu wote hawa wanatembea huko wanasali, wanayombea serikali ya awamu ya tano halafu na wenyewe wanadhulumiwa. Okay. Sasa kazi yetu sisi mtu yoyote mwenye janga ambalo limempata hata kama mwaka sitini Sisi kama tuna ushahidi tunanyosha. Hatujali mtu alipataje lakini kama alipata kinyume cha utaratibu tunanyosha. 